我跟小陈是清白的，你不要听范宇乱说，他说的不是真的。你别以为你丈母娘是老糊涂，男人这点心思我还看不出来。我不知道你在说什么。我说亚康，我们范宇呢是个心细的女人，就算个性上骄纵了点，但也还算是个好妻子。他对你的关心从来没有减少过，亚康，如果你能对我们家范瑜多珍惜、多体贴的话，我们这些做长辈的还需要这么操心吗？啊！对不起，阿妈，我也不想让你和我爸妈一天到晚都操心我和范瑜的事。好了好了，不说这些了。哎，亚康，这画是你画的。画的什么呀？哦、呃，这这幅画还没有画完，呃，等我画完了再给你看吧。啊，好的好的，那我就不打扰你了，我先走了啊。好，慢走啊。哦，亚康啊，哎，快趁热吃了吧。呃，小程说这是他最后一次做冰糖蒸柿饼了，以后可能就没机会了。怎么样，俊爷？说好的尾款，你看是不是？这个你不用担心，等成画真的走了，尾款我一定给你们。哎，俊爷，你可不能这样，我们兄弟也尽心尽力了，你说我犯得着为这点钱难为你吗？怪只能怪成画这个女人变数太多，要是她没走，我却把钱给你们了，我不冤得慌吗？俊爷，哎，行了，行了，行了，行了，你先走啊，有事我们通电话，记住了。以后别在这儿见面，出去吧。走。二位慢走啊、哎！这两个人是谁啊？啊，合作厂商的工人，过来请款的。哦，对了，告诉你一个好消息。什么好消息啊？你猜。怎么？减肥成功了，哎呀，要跟你说点正经事，就知道调侃人家。<笑>女人的心思我哪猜得着了？啊，你就直接告诉我吧。我跟你说啊，嗯，爸答应给我们买房了，以后我们就可以搬出去过二世界了。<笑>爸真答应了？他不会骗我的。真是的，早知道可以搬离安家，就不用花钱雇那群保夫了。哎，怎么了？爸给我们买房，你不开心啊？没有，我很开心。我只是想啊，这个房子应该是由我来买，却让你爸破费，所以我觉得有点惭愧。哎呀，还分什么你我呀？以后你就是安氏企业的接班人了，我都不就是你的吗？哎，是啊，现在我们有了自己的房子，以后我们要更加努力了。努力什么呀？生孩子。讨厌，讨厌，讨厌，讨厌！大嫂，爸说要给我和少君买套房子，你帮我看看买什么样的好啊？帮我出出主意嘛。爸真的同意，你和少君搬出去住啊？爸说是给我们的结婚礼物，你就好了。我和亚康，这辈子恐怕都没有机会了。大嫂，你想开点吧，哥身体不好。如果你们搬出去住了，爸和妈还不得一天到晚往你们那儿跑啊？那跟住在一起有什么两样啊？倒也是。哎，那你怎么不找少君跟你一起商量，看买哪里比较好啊？哎呀，他又去加班了，说这件事情啊让我全权处理，说是尊重我，其实啊，我看他分明就是不想管。男人啊，就是嫌麻烦，多好啊，让你全权负责。你想怎么样就怎么样。其实你跟少军搬出去，我真的是有点舍不得。但是仔细想想，对你们两个来说，可能是件好事。希望你们搬走以后，那个小城能够早一点离开我们安家。嗯
。小程，嗯，少君离开跟小程有什么关系啊？没没关系、啊，没有，不对，大嫂，你快告诉我嘛，肯定有什么事啊。好，那我就坦白告诉你，知不知道为什么小程要来我们安家当保姆，还非赖着不走？因为他是少君的前妻。我不相信，我不相信，这不是真的，不是真的。丽娜，你别生气，少君他怎么会有前妻呢？而且还是那个平庸俗气的二十八号。丽娜，你别生气，我一直没有告诉你，就是怕你太激动，怕影响你跟少君的感情。你一定要好好处理这件事情啊！少君回来，我一定让他给我个交代。他千万不要啊！你没有看到我吗？我就是因为这个女人，差一点跟你哥离婚了。你千万不要冲动。那怎么办呢？依我看，你最好是假装不知道，就跟以前一样，因为少君对小陈根本就没有记忆了。这件事，应该只是那个小陈他一厢情愿，所以你一定要冷静处理。大嫂，你说的对，还好你提醒我，要不然我一时冲动肯定会坏了大事的。我决定先辞了小陈，让他没有机会接近少君。我再另做打算，丽娜，你能这样想就对了，这样大嫂的委屈也就没有白受了。还有，这件事，你千万别跟其他人说是我告诉你的，如果让你哥知道了，那就麻烦了啊。嗯，我知道了，大嫂。谢谢你，把这个秘密告诉我。谢什么？你也是我妹妹。好，我忍。小军，哎，嗯，醒了。一大早有什么高兴事啊？脸上还挂着笑意呢。啊，我只是吃腻了家里的早餐，准备出去买点生煎包回来，再来一起吃吧。嗯，我不吃生煎包，我要吃沙拉和三明治。行，我给你买，那你再睡会儿，买了我再叫你，好不好？嗯。嗯。快点啊！哎。嗯。嗯，韩琦啊，多吃点啊，来、哎、喝点果汁啊。戚家公，你也来点。安伯伯，小程，你提行李干什么？谢谢您让我回来工作，不过我仔细想了想，我还是离开安家，对大家都好。这是怎么回事？你看我干嘛？他自己要走了，你问问他吧。是我自己要走的，跟夫人没有关系。我知道我这个决定太突然了，给你们带来很多困扰。对不起，小程，安琪，我走了以后你要乖，好好听妈妈的话，啊，嗯。喂，你要走就快点走，别在这里假装好人，博取别人的同情。范瑜，人家都要走了。你就少说几句吧，啊！哎呀，秘书，感谢大家这段时间的照顾。等等，小程，我尊重你的决定，但是这个月的工资我们还是会付给你的。不，我不能要，我是临时决定要走的，已经让大家很不方便了，我不能再拿你们的钱。谢谢你们，各位保重，再见。干什么呀？我都已经要走了，为什么还要这样对我？那是因为我们哥俩信不过你。
我们怎么知道你离开了安家之后，会不会哪天自己跑回来？告诉你，从现在开始，我们哥俩就盯上你了，只要你一天不走，见你一次整你一次，直到把你们全家赶出这儿。哼，今天我们是拿水泼你，明天也许就是油漆，也许，你知道的，不要不信邪啊！我答应你们，我一定走。可你们也知道，我爸爸现在在医院昏迷不醒。你们就给我一点时间，等我先安置好他，再让我走，行不行？行，当然行。不过你得先让哥哥尝点甜头，没准哥哥还能帮你呢。你们在干什么呀？干什么呀？你们！不要碰我！撞了一地，你还记不记得我？是我呀，我是真花。我们说过要一辈子相爱，你想起来了吗？你在说什么？为什么你都不记得了呢？为了帮你恢复记忆，被别人说是贼，我可以忍受；我浑身是伤，我也可以忍受。可为什么我做了那么多，你还是不记得我？少君，少君，快点把我想起来，我好。少君，到哪儿买早餐买那么久、啊？算了，我去门口等他。小程，你别这么说，我不认识你就是不认识你。你再怎么纠缠下去，对大家谁都没有好处。啊，对不起，从今以后我再也不会缠着你。虽然我很不幸，放弃，放弃我们的爱情，我们的婚姻。可现在为了我们一家人的安危，我必须得放手。我知道我们再也回不去了，但我会把连同你的那份回忆，和我们拥有过的美好都放在心里。不要再缠着我，我有我的老婆，我永远不会背叛丽娜。你，你这个不要脸的女人！我不管你以前和她是什么关系，她现在是我名正言顺的合法丈夫，你就想从我身边把她抢走，永远都不可能。丽娜，你在说什么？我以前和她有什么关系？你别听这个女人胡说八道的。你，还有你，你少在这跟我装蒜！你为什么不告诉我你跟她结过婚啊？我真的什么都不记得了，我怎么告诉你啊？我说的是你失忆之前，你为什么要隐瞒你离婚的事？我没跟你说过吗？我真的什么都想不起来了。
丽娜，如果我隐瞒了你，肯定是因为我爱你，所以我才不敢告诉你的。丽娜，我真的只爱你一个，我根本就不记得这个女人，我也不认识她，我怎么可能爱她呢？都这么说了，你还想继续纠缠吗？你放心吧，我已经认输了。我也要离开你们家了。我走以后，少君就不用再左右为难了。那你还站着干什么？还不赶紧走！小勇，出现奇迹了，姐，爸的手指会动了。我实在是太激动了。医生现在正在给爸做检查，医生说，爸可能随时会醒过来的。你说爸会醒？太好了。哎，你看什么看？打电话有什么好看的？你是不是舍不得他呀？舍不得他，你跟他走啊！你走啊你！李娜，行。那我马上去医院。那你赶紧过来，我和妈都在。啊，我不说了，我先挂了啊。生气了，林娜，你走开，你别拉我，你不是要跟那个女人走吗？你走啊，你别回来呀！你胡说什么呢？我我怎么可能跟她走呢？我跟她根本没有任何关系。我是亲眼看见的，你跟那个女人大白天的，在我的家门口亲亲我我的，你让我阿丽娜的脸往哪儿搁呀？是这样的，丽娜，是那个城话，不是是那个小城，硬要缠着我。哼，你是不是男人呢？你啊，你连个女人的纠缠你都躲不过。哼，传出去让人笑死了。你老实告诉我，你是不是对他动心了？你们两个结过婚，你是不是心里还爱着他？我没有，我真的没有。我怎么可能爱那个女人呢？我到现在都不知道当初为什么会娶她。那万一你又想起他的好，又想起你们甜蜜的过去，谁知道你们会不会旧情复燃呢？老婆，我发誓，就算我想起来是怎么回事，我爱的还是你，我发誓。总之一句话，我安丽娜是不可能跟别的女人共有一个男人的。你要是敢心里还对她有感情，还继续纠缠不清的话，我一定会跟你离婚的。离婚？啊？谁要离婚？怎么回事啊？啊？没事啊，我们是闹着玩的。闹着玩的，这离婚能闹着玩吗？是啊，我在楼上都听见你们在吵架了，到底吵什么呀？娜娜，你跟爸说实话，是不是少君欺负你了？他要是欺负你，我立刻把他扫地出门。爸，我哪敢呢？您借我几个胆，我也不敢。哎，对呀、啊，爸，有您替我撑腰，少君怎么敢对我不好呢？他早上还给我买了我爱吃的早餐呢。早餐，嗯，早餐在哪儿啊？啊，是是这样的，我跟他进门的时候，为了躲开一辆车，不小心把早餐掉在地上了。对呀、啊，我就是因为这个才生气的嘛。你说他专门跑去买早餐，结果弄掉了，又浪费时间又浪费食物的，你们说气不气人嘛？气是有点气人，但是也不能为了这个闹离婚的。是啊，嗯、离婚两个字不是可以随便乱说的，常挂在嘴边，早晚会成真的。哎呀，爸，好了，以后我再也不提这两个字了，好不好？哎呀，都几点了，快准备上班去吧！啊，哎，走。嗯，你不用上班啊，你也快去准备吧。
会好的。爸，爸，你能听到我叫你吗？爸，爸，姐，你看，爸的手指在动。听到我在叫你是吗，爸？你要快点好起来啊，爸！小华呀，你也别太激动了。医生说不能着急的。现在你爸的身体呀、啊，已经有了反应，就说明清醒的机会是很大的。这已经是奇迹了。对啊，姐，我相信爸一定会醒过来的。等爸好了以后，我们就带他搬离这里。走得越远越好，我们重新开始生活。嗯嗯、姐，你不是一直想要留在少君身边唤醒他吗？为什么突然会想搬家呢？是不是安家的人又欺负你了？没有，是，是我自己不想再耗下去了，所以就决定放弃。小华呀，妈本来。就不希望你再这样下去，放弃少君，你才能拥有新的开始。妈站在你这边，可是我觉得我做的不如你。你守着爸，终于把他唤醒了，可我却不得不中途放弃。不对，你撒谎，一定有事发生。你快告诉我，到底出了什么事啊？小花呀，到底发生了什么事？啊？你快说呀！最近一段时间，总是有两个人找我麻烦，甚至还威胁我说，如果我不离开这里，就会找我们全家人的麻烦。谁敢找我们全家麻烦？妈，姐，有我在，你们谁都别怕。这些人咱们是惹不起的，小勇。哼，我才不怕呢！你姐说的对，对这些蛮不讲理的人，我们还是敬而远之的好啊。哎呦，妈，对不起。让你们跟着我担惊受怕，为了全家人的安危，我要离开少君，离开安家，带着你们离开这里。过去这段感情既然没有办法挽回了，我就只能割舍。小花，不管你做出什么样的决定，妈都是支持你的。行，太好了！我绝对不能让常景天醒过来，万一他把我做的事情都给供出来，那我好不容易在安家挣来的地位，必定会毁于一旦。绝对不能让就要到手的一切化为乌有，绝对不能。这是给你们的最后一笔，以后不用再去恐吓成华。好。成龙的姐夫怎么会跟这些流氓扯上关系啊？听不见他们在说什么。
这么多钱？这只是一半，事情办成了还有重心。哦，又想让我们兄弟们干什么勾当？<笑>出手这么大方，原来是让我们去要一个人的命。别闹了，就算你再多给十倍的价钱，我们也不会去杀人的。走，站住！既然你们两个不愿意替我办事，把钱还给我。你也太天真了，钱到老子手里，哪有还回去的道理？你最好别说话呀！要我们干的事情，我们都有证据，传出去看看谁倒霉。走，不老实的。你动我的话！这谁呀、啊？为什么是小程？你不应该解释一下吗？我要画什么不需要跟你解释。不是不需要解释，是你心里有鬼，没办法解释。你真是在无理取闹！你到底想干什么呀？整天疑神疑鬼，就是一幅画而已，有必要拿出来大做文章吗？你画小程，你心里就是有问题。有什么问题啊？小程已经顺了你的意，离开了安家。你还争什么？是啊，他人是走了，但是你心里还有他。你要是吧，还给你、啊。你是以小人之心夺君子之腹，我跟你说了几百次了，我没什么。你就是不信，你没事找事。这次也是你在丽娜面前把小城的事说出来，小城才被逼走了，是不是？是要怎么样？你明知道小城来安家是别有用心，你却还护着他。太自私了！你为了把他留下，你连亲妹妹的幸福都可以牺牲。胡说！我不会让任何人破坏丽娜的婚姻。我早就劝过小程，别对少君再有任何幻想了。你不要再自欺欺人了。你看看你，我撕了他的话，你激动成什么样子？你还说没什么？你当我是傻子啊？哎呦，范玉，范玉啊，你们两个吵什么呀？范宇怎么了啊？是不是身体不舒服、啊？怎么怎么吃药、啊？有病的不是我，是他！他犯了相思病，他害小郑那个女人。叶康，到底怎么回事啊？根本没那回事。没有，你看看，你看他画的是谁？是小程。叶康，这这真的是小程吗？啊！韩叶康，这十几年以来。我一直努力做个好妻子，忍气吞声讨你欢心，就是希望你能多看我两眼。可是我这么做的结果呢？为什么做你的老婆会落得如此悲哀？你悲哀？难道我不悲哀吗？整天面对一个疑神疑鬼的老婆，我更悲哀啊！好，就算我真的有了别的女人，你这做老婆的不应该检讨一下自己？为什么你足不出户的老公心里会有别的女人？猜忌、多疑，一再撕裂我们的关系，你知不知道？啊！是是，都是我的错，都是我的错。其实，我最大的错就是嫁进安家，所以我要离婚。离就离啊！哎呀，你们两个在胡说什么呀？你们这离婚怎么能随随便便的说呢？范云，你冷静一点啊！范云，亚康。你怎么能这样呢？啊！这“离婚”这两个字怎么能从你的嘴里说出来呢？你真是太让我失望了。哎呀，妈，好了，我不想听你解释。我跟你说，我不能看着我女儿这么受委屈。这件事情，你自己好好想想该怎么处理吧
女儿啊，你怎么那么傻？你怎么可以把离婚挂在嘴上呢？啊，妈，我一直都听你的话，你教我怎么做，我就怎么做。你教我，凡事要忍，以夫为尊，我也都照做了。可是他一直都对我这么冷淡，你知道他有多久没有碰过我了吗？这些我都可以忍。可是今天，为了这幅画，为了这个小城，他要跟我离婚，你说我这口气，我怎么能忍得下？女儿，妈知道你委屈，可是你把事情搞僵了，谁来帮你说话呀？我也不想离婚。是他们逼我的，妈是过来人，妈明白。再怎么说，离了婚的女人总是吃亏的，你千万别再拿离婚当武器了啊！我没事，妈，你先回去休息吧，我想一个人坐一会儿，冷静一下，好不好？病犯了，再想程勇啊？哎呀，没有，我今天看到一件事情，觉得特别奇怪。什么事儿？哦，我给你看啊。美美，贝贝姐，来来了，程勇、嗯，一起来看，你过来看。看什么呀？嗯，我也是无意间撞上的。可是我当时离他们太远了，要是近一点的话，我就能听到他们说什么了。奇怪，这少君到底在干嘛呀？看起来好像跟这些人谈不拢啊，想要那个袋子又要不回来。不对，这事不对劲。怎么了？我姐今天刚告诉我，说有人找她麻烦，逼我们家搬走。啊，有这种事儿？那那些人啊，一定是少君雇来的。有可能。哎，可他为什么找我姐麻烦？他不是已经把我姐给忘记了吗？就是啊。说不定，少君根本就没有失忆，他怕成化把他们之间的事情抖出来，那他和安妮娜的婚姻就岌岌可危了。这个家伙，真可恶！哎，程勇，你赶快把这个拿给化解看，让他看看到底是不是这些人在威胁他。好，这就去。我好陪你去下馆子啊，看电影啊。我们还可以回老家走走，我陪你去爬山。还记不记得以前我们每次回乡下，你都带我去爬山的？姐，妹妹发现了一个大秘密。嘘，干嘛那么大声？什么事儿？你自己看吧。这两个人不就是威胁我的人吗？果然，你仔细看看这个人是谁。
事实是怎么回事，我自己会弄清楚的。姐，哎呀，你真是我的傻姐姐。就算我真的有了别的女人，你这做老婆的不应该检讨一下自己？为什么你足不出户的老公心里会有别的女人？你的猜忌、多疑，一再撕裂我们的关系，你知不知道？啊！是是，都是我的错，都是我的错。其实，我最大的错就是嫁进安家，所以我要离婚。林就离啊！叶康，吃早餐了。你不饿啊？昨晚怎么不回房睡？叶康，昨天晚上是我太冲动了，我是因为。失去理智，才说出那些话的。其实我根本不想离婚，我现在向你道歉，你不要在意好不好？有些事不是一句道歉就可以当做没发生，更何况已经造成了伤害，那就更应该去重视问题的严重性。我冷静思考了一个晚上，我发现我们的问题不只是小陈而已，还有很多观念上的差异。我们两个人没有共识。好啊，那你告诉我，我们之间到底有什么问题，好不好？不要骗自己了，难道你从来就没有察觉到吗？有啊，你心里只有小陈。这就是最大的问题，你的心早就被他诱惑了，所以你才会编出这些话来骗我、疏远我。又来了。我问你，如果我去请小陈回来，你是不是会接受我的道歉？会不会和我和好如初？你别把问题推给小陈，你就不能老老实实的面对现实吗？你回答我。我没有这个意思，我更不需要他回来。你说谎！如果说你非要小陈回来，才能解决这一切，那我告诉你，我做不到。你别无理取闹了，我们之间的事跟他无关的。我们可以不离婚，但我不想老为这件事情吵架，这毫无意义。我们都应该冷静下来。大家好好想一想，所以我决定，先把他化石，我们分房睡。亚康，亚康。醒了，爸，你终于醒了。
。医生，快来看看我爸，这次是真的醒了吧？啊！医生，我爸他怎么样了？恭喜你们，程先生的脑神经细胞已经再生了，他已经开始恢复知觉，因为他长期卧床，身体里的器官已经有些退化了。不过这些呢，可以通过康复锻炼进行恢复，只要再观察几天，没有其他问题的话，就可以出院了。哎呀，谢谢医生，谢谢医生，谢谢啊，谢谢，太好了妈，你那么长时间的努力终于有回报了，妈，是啊，太好，爸，我是小勇，爸，爸呀，你终于醒了。记这种邮件给我，知道这件事情的只有我。我在想刚才会上啊，你爸跟我说的那个项目，那你到底陪不陪我去啊？今天啊，对不起啊，我这还有几份文件没处理呢。要不这样吧，你先去看，看中了你告诉我。房子是两个人的事情，干嘛要我一个人去吗？一个家是两个人共同经营的，你怎么都推给我了呢？你说我拼命工作是为了什么？不就是为了不让公司的其他人看笑话吗？再有就是让你父亲相信我是有能力给你幸福的，你得明白我的良苦用心。我知道，可是那你连陪我看房子的时间都没有，我委屈。哎呀，有多委屈啊！我现在所做的一切，不都是为了我们的将来着想吗？这样，我们夫妻分工，共创美好未来，怎么样？那万一我看中了房子，你不喜欢怎么办啊？你喜欢的，我绝对都喜欢。好吧，既然你这么说，那我自己去看了啊。我跟你讲啊，我看上了，我马上付定金，你可别后悔啊。我绝不后悔，而且我相信我老婆的眼光。少贫嘴，回家我再收拾你。看看你爸爸，笑得跟孩子一样，一定是知道他能回家了，所以高兴，对不对？嗯。爸，你多吃点啊，多吃点，身体恢复的快。
我们要你离开这里。我警告你，你要是不搬，下次砸你的就不是鸡蛋，可能是花盆。又或许哪天，你爸住的病房就是着大火，也说不准哦。都吃完了，好啊。哎呀，吃完了，让你爸躺下吧。啊，成化呀，你把这个拿去洗一洗啊。成化，姐，你有心事，是不是？啊，没事，我，我就是在想，等爸出院以后，我们不是要搬家吗？到时候我们找个大点的地方，那样也方便爸每天做康复。春花呀，既然我们非搬不可，这样吧，我们还是搬到老家去。虽然那里是乡下，但是空气比较好，这地方也宽敞一些，对你爸爸的身体也好啊。这倒是个好主意，只是让您搬离这，您能习惯吗？这有什么不习惯的？再说。惹上了那帮流氓，咱不搬也不行啊！对不起，妈，都是我不好，是那帮流氓欺负人，不怪你，孩子。啊，我接个电话。喂，你终于肯打电话来了。你到底是谁？这你就别管了，见了面你就知道了。你想约我见面？哦，什么时候？什么地点？半个小时以后，就约在视频里那个地点。你应该还记得吧？你到底想问什么？我说了，你见面就知道了。小勇，你要去哪？呃，我去找一个朋友。什么朋友？哎呀，你不认识的，我赶时间，你照顾好爸妈，我走了。小勇。姐夫，我们约好了在这儿见面。你想去哪儿？邮件是你寄的。那段视频是你拍的吗？是我朋友拍的。可是那段视频拍得很清楚，是你给了那伙人钱，让他对付我们程家，对吗？我不知道你在说什么。你还想装傻？那我问你，视频里那两个家伙跟你是什么关系？你为什么要给他们钱？那是我的私事，你管不着。我姐就是被那两个人恐吓的，是不是你给他们钱，唆使他们来对付我们程家？那你应该去问他们，不是来问我吗？我就是要问你，你怎么变得这么狠？不但抛弃我姐，还找人来对付我们？我们家到底跟你有什么深仇大恨？你为什么要这么做？我真的没空跟你啰嗦。今天必须把话说清楚，放手！你想干什么？你就想凭那些无聊的视频栽赃我是吗？你有什么目的？想讹我是吗？要多少钱我给你？你说没关系。王八蛋！你别瞧不起人，我要的不是钱，是礼。我姐哪里对不起你了？你为什么骗她离婚再娶别人？啊！我告诉你，那是我的事。要，我今天就打到你说为止！我，我也用不着跟你解释，要解释也是跟你姐解释。好啊，那就跟我解释。小勇，姐，你没事吧？我没事。你不是说要跟我解释吗？我现在就站在这儿，你可以说了吧？你为什么要这么做？那些流氓是不是你找的？小程
。没错，我是给他们钱了，但事情不是像你弟弟说的那样，我并没有叫他们去威胁你。那你为什么要给他们钱？别打断他，听他说。我给他们钱那是因为，因为我看到了你被他们威胁，我现在不方便出面帮你解决。所以我私下去找他们见面。我之所以给他们钱，是想让他们别再威胁你。我要搬走，你就编吧，鬼才相信你呢。我信，我信少君没有骗我。姐，你别再傻了，行不行啊？小勇，你看，这段时间，那些人确实都没有再出现过。如果不是少君给了他们钱，他们怎么会没再来找我们麻烦？应该谢谢少君，这样我们就不用搬家了。他会那么好心？他抛弃了你，害了我们全家，他会帮我们。你最好跟我说实话，要不然今天我非打死你！你小雨，你怎么可以这样对你姐夫啊？什么姐夫啊？他已经不要你了，他娶了别人。我今天就一定要替我姐好好教训你这个负心汉！小雨，小雨，住手！小雨，我打死你！别这样！你干什么？你别这样！少君，你没事吧？我想起来了，我想起来我们曾经那些事情了，小花。你叫我什么？要，我之前，我之前是这么叫你的吗？你之前就是这样叫我的，少君，你是不是想起以前的事情了啊？我想起了一些以前的事情，一些画面，但是我的头好疼。好了好了，那就不要想了，什么都不要想了。姐，你别相信他，他在演戏，他根本就没有实意。够了你！生煎馒头，生煎馒头。我在我脑子里闪过一些以前的画面。生煎馒头是你以前最喜欢吃的东西。走，跟我去一个地方。姐，姐。我以前很喜欢吃这个。对啊，你以前最喜欢吃这家的生煎馒头。你尝尝这味道，说不定你会想起些什么。怎么样？很好吃。想起什么事儿了吗？至少你已经想起一些了，以后你会逐渐恢复的。再多吃一点，说不定会想起更多的事情。小勇，你你也吃一个。我不吃，我倒要看看这家伙到底想玩什么把戏。小军，你多吃一点。当初我爸他中风昏迷，所有人都以为他醒不过来了，可他现在不也恢复知觉了吗？所以我相信，你也会像他一样，总有一天会恢复记忆的。小超，谢谢你能相信我。你刚才说，你爸已经恢复知觉了，那恢复到什么程度了？他已经能睁开眼睛，还认得我们，只是暂时还不能说话。不过医生说他恢复的不错，过段时间就可以出院了。我相信我们细心的照料他，他会很快好起来的。那真是太好了！有时间的话，我去看看你爸爸。哟，已经这么晚了，我得先回公司了。哎哎哎，你话还没说清楚呢，怎么就想走啊？小勇，你干什么？对不起，他态度不好，我替他向你道歉。没事，小程，谢谢你今天请我吃这个。哎，你别走，哎、好把话给我说清楚。他刚刚不是都跟我们解释清楚了吗？姐。他这么随便编几个理由，你就信了？我就是信。好吧，你信吧。反正我觉得他就是有问题，事情不像他说的那么简单。我不跟你多说了。出来这么长时间，妈肯定会担心的。赶快回去吧。啊，走。环境舒适，安静优雅。
一直的面积也很大，住起来很舒适。您看这栋，户型很好，泳池的面积也很大，这栋也是非常不错的，待会儿可以带您去看一下。哦，那这栋呢？这栋这么巧，刚刚那边有一位先生给您看中的是同一栋房子呢。这边，这些都是最好的户型。啊，哎，怎么是你啊？哟，可不是嘛，我们还挺有默契的啊。<笑>两位肯定是新婚夫妻吧，都想瞒着对方出来买房子，却选中了同一栋，还真是有默契呢。哪里啊？我老公比他帅多了。<笑>来。刚才那个卖楼的销售员还说我们俩挺有夫妻相的，可惜啊，现在我已经没有办法成为你的另一半了，只能在这种时候充当你的酒伴。对你这样已经不错了，我又不是随便都跟什么人出来喝酒的。哼，那真是我的荣幸了。哎，你怎么一个人出来了？少君呢？别提他了。再来一杯。能喝这么多吗？没问题，喝再多也没什么。哦，这样喝法很容易喝醉的。醉了好，醉了就不用再想那些乱七八糟的事儿。又是谁得罪我们大小姐了？你，就是你。我，我怎么得罪你了？就是你跟我说什么少君有问题，要多留意他。你看吧，结果呢，还被你给说中了。哎呀，行了，给我倒酒吧。之前呢，我还以为你是为了追我，故意说他的坏话呢。可没想到，他还真的有前妻。而且你知道吗？他那个前妻居然还是把我们家闹得鸡飞狗跳的那个，那个什么保姆啊，他。你就别想那么多了，谁会没有个过去呢？我只是想提醒你多留意一下，只要少君他没有做对不起你的事就好了。哎呀，我就是不知道他的心里在想什么。他说他失忆了，忘了告诉我，可怎么他失忆之前也没有告诉我呀？他为什么要骗我呢？我还不知道他到底有多少事情瞒着我呢。好了好了，没事了吧？你是不是在笑我傻呀、啊？当初不选择你，而现在，活该被男人骗。我有那么幸灾乐祸吗？那再给我倒一杯吧。如果再给你一次选择的机会的话，选我还是选少君？还是少君。慢点儿，你这样喝很快就醉了。哎呀，别说话，陪我喝酒就行了。哎，小心！哎呀，到了到了，快点下来，快点下来！我不下来，我不下来，哎呦！好好好好好好好好好，继续喝。吐出来就好了。我想睡觉。哦，睡觉，好，睡觉，睡觉，来睡，上床睡，上床睡。好，抱抱抱抱抱，抱抱抱抱抱抱抱，来，哎，来睡觉，睡觉，睡觉。抱紧。好，抱紧一点，抱紧一点，抱紧一点。再抱紧一点，再抱紧一点。
醉酒，他跟谁在一起喝酒？这是谁帮他发的信息今天晚上你要跟爸爸睡，还是跟妈妈睡啊？妈妈，平时不都是你跟我还有爸爸一起睡的吗？今天晚上不行，如果你要跟爸爸睡，那你要去画室。为什么会这样？爸爸要通宵画画吗？不是，而是你爸爸他不要妈妈了。妈妈，我不要你们分开。妈妈也不想。可是你爸爸已经变心了，他的心被小陈带走了。不会的，爸爸不会变的。妈妈也以为他不会，都是那个可恶的小陈，他抢走了你爸爸的心。现在爸爸不要妈妈了，他不要跟妈妈在一起睡了，他要一个人在画室。阿七，你知道吗？妈妈心里好难受，妈妈，你不要哭，安琪只要妈妈。小城是坏人，是他抢走了爸爸，我讨厌他。可是你爸爸喜欢他，我要去找爸爸，他不能这么做。哎，别去，安琪，你去跟你爸爸吵，他的心就会更像个小城。你要记住，今天害得爸爸不喜欢妈妈的，就是那个小城。男寡女的共处一室，而且都喝得醉乎乎的，那就什么都做得出来。啊！哎、你下流，你无耻，你趁人之危，你还是不是男人呢？你有这么严重吗？都是成年人了。<笑>你还笑？我恨死你了！我恨死你了！哎、好了好了好了，逗你玩的。
，酒量那么差还吐我一身，弄得我连衣服都没得穿了。原原来是这样啊！不会喝酒，以后少找别人喝酒。真是。对不起啊，我误会了。知道误会就好。虽然以前我一直很喜欢你，但趁人之危的事情我可做不出来，这点你大可放心。谢谢啊。糟了，我一夜没有回家，少君肯定急坏了。哎呀，我得走了。我送你、啊。哎呀，不用了，不用了。哎呀，这么多钱呢，妈。爸现在已经醒了，多亏了医院的治疗，所以这个值得。你看现在这情况，你又没工作，还要搬家，这妈。少君对我的记忆现在有好转的迹象，而且他还给钱打发了那些坏人，所以我们不用搬家了。我再去找份好工作，你就别担心了啊，陈坏呀，辛苦你了哈。妈，你跟我说这些干什么？你是人，我是范瑜，安雅康的太太。原来是你呀！我说安少奶奶，你这妈。能和你单独谈谈吗？跟我，小陈，对不起，过去对你做了一些不理智的事。我今天来呢，是向你道歉的。少奶奶，您来就是为了这件事啊，您大可不必这么做。我我全都没有放在心上，而且我已经离开安家了，就让他过去吧。我不来给你道歉，我心不安，而且我也怕你不愿意回我们安家。让我回去？你该听过。安家请过几十个保姆的事吧？接下来应该是二十九号了吧？对啊。其实我们安家最难伺候的就是安琪和亚康，别的人都伺候不了他们。小陈，你愿不愿意回到我们安家？其实少奶奶、少爷和安琪最需要的是您的照顾。我恐怕是心有余力不足。这话是什么意思？没什么。你看怎么样？过来，帮我好不好？可我去安家的目的，小姐已经知道了，她不会同意我回去的。你放心，她和少君两个人正在看房子，不久就会搬出去了。现在即便小姐同意，我也没办法回去。为什么？我爸刚刚醒过来，医生说还有很长的时间才能恢复自理能力，所以我必须要回家照顾他。少奶奶，我真的帮不了你。好，那我也不勉强你。但是有件小事，你可以帮帮我吧？你说，今天下午安琪下课的时候，我没有空接她，你可以帮我去接她回家吧？这点小事，帮帮忙吧。好吧，我下午去接她。好，那我先走了。嗯嗯，再见。你到哪里去了？为什么一个晚上没回来？怎么了？着急啦？我能不着急吗？你一个晚上没回来，我能不担心吗？我昨天晚上跟疯子似的，满世界找你。你说你是不是喝醉了？你怎么知道？昨天晚上有人拿你的手机给我发短信，说你喝多了回不了家。对啊，我是喝醉了，和朋友喝醉了。朋友？什么朋友？发短信的是谁？想知道吗？告诉你吧，是宋瑶。宋瑶，你明知道这个人对你不安好心，你为什么还要出去跟他喝酒，还喝得烂醉？你怎么想的？是让你把工作放在第一位的，冷落我，不陪我去看房子。你就是因为这个是吗？我警告你啊，如果你不爱我，外面还有人爱我呢。安丽娜，你是在故意气我是吧？错
，这是事实。好，好什么好？为了安世奇，我没日没夜的工作。好，现在倒都成我的错了。你还怪我忽略了你？那你也不能忽略我。你这话倒提醒我了，我傻。你这话什么意思啊？一见面不知道关心别人，就知道骂人。我这不是骂你，我是担心你外边的男人个个如狼似虎。你一个晚上没回来，我能不担心你吗？喂，只有我安丽娜欺负别人的份儿，还轮不到别人来欺负我呢。哎呀，你放心，绝对没有做对不起你的事情。真的吗？你不信啊？你是我老婆，我当然相信你。可是我不相信外边那些狼啊。你说你长这么漂亮。哪个男人见都不心动，啊！所以啊，我以后要布下眼线，二十四小时跟踪你，免得你被别人拐走。哎，现在知道怕了吧？看你以后还敢不敢冷落我？我再也不敢，我发誓。这是我们的新家，虽然没有以前那么宽敞，但是只要一家人能住在一起，就是最大的幸福。啊，哎，爸，你看，这就是你们的房间。慢点儿，慢点儿，慢点儿。哎，爸，您先将就点儿，等儿子赚了钱以后啊，给您换大房子住啊。很明显，爸这是不认同你的说法。爸，您这也太瞧不起我了。<笑>你爸爸呀，刚好点，只有折腾了一路，让他好歇歇啊。<笑>爸，那您先休息一会儿，妈，过后我带点菜回来，我们好好庆祝一下。姐，这才刚回来，又要去哪儿啊？还不是去安家呀？我真搞不懂你姐，都离开安家了，还这么热心。姐，安家又要你做什么呀？我就是去接一下安琪，没什么。我真不知道你是怎么想的，你都已经离开安家了，为什么还要帮忙去接安琪啊？举手之劳嘛，况且我答应过少奶奶了。行了行了，你们好好照顾爸，我过一会儿就回来了啊。爸，让妈和小勇先照顾你一下，我去去就回啊。妈，你看，哎，这孩子啊，就是太善良了。哎呀，心眼好，可是呢，人家却当你好欺负。这从小到大，吃多少亏？他也记不住教训。亚康，怎么不画？没什么，一时间不知道要画什么好。那你可以画我啊。以后再说吧。以后要等到和田马月。我嫁进安家十年了，你总这样跟我说话，要不是有安琪，我的日子简直是比死还痛苦。我真的很好奇，如果我死了，你会不会为我流一滴眼泪？说什么呢？好好的，干嘛说这些话？我只是觉得，我活在这个世上，让你这么厌烦。如果我要是死了，你是不是能快乐一点？范云，不要说这些不着边际的话，好吗？好，算了，我不想刺激你，请你不要再说这些无聊的话，好吗？我只是想知道，如果我死了。我可不可以名正言顺的做安家的媳妇？说谎
。范云，我们结婚都十年了，你当然是安家的媳妇。乖，好好吃药，别胡思乱想了，好吗？我会听你话，亚康。我知道自己不是个好妻子、好妈妈，你说的都有道理。我能谅解你对我的嫌弃。我自知闯了很多大祸，无法弥补和挽回这段婚姻。希望你能谅解我这个决定。安琪，就交给你了。范玉你来这里干什么呀？是你妈妈让我来接你回家的。我不要，我讨厌你，是你害得我妈妈住院，害我爸爸讨厌我妈妈。你是坏人，安琪，我不是坏人，乖，跟我回家啊！你骗人，别碰我，我不要你来当我妈妈，我不要你来接我放学。安琪，你别误会，我不是来取代你妈妈的，是你妈妈有事才让我来的。乖，我先带你回家。我不要。家母啊，你平时到哪儿喝下午茶呀？都是那些六星、七星级的酒店，比如说希尔顿。哎，你去过没有啊？哎呀，怎么会没去过？我啊，经常去香格里拉啦、半岛啦。有空我请你去啊。好啊。妈妈，妈妈。哟，怎么了？怎么了，安琪？安琪，安琪啊。妈妈。范夫人，你怎么来了？少奶奶让我接安琪回家的。不可能。他怎么会让你去接安琪呢？哎，小程，你怎么来了？最近好吗？都挺好的。他好不好关你什么事？需要你关心他呀。妈妈，你谢谢妈妈。吞噬了大量安眠药
经过抢救以后，病人已经没有什么大碍了，但是身体还是很虚弱。我们还要做详细的检查，你们再等一下吧。谢谢您，谢谢医生。亲家母，哎，我们家樊鱼又弄出这么一件事，这都怪我教导无方，给你们安家添了那么多麻烦，真是过意不去。妈，别这样。这件事情，我有责任。你当然有责任了。但是亲家母，说实在话，你们家范宇啊，三天两头的闹事儿，搞得我们全家鸡犬不宁。虽说事出有因，但是我们安家的脸都快被他丢光了。他再这么闹下去，我怎么跟大伟交代啊？亲家母，你这话什么意思啊？要不这样，你把范宇接回你们家。换个环境，让他心情先平静下来。奶奶，安琪，妈妈会回来的，啊，乖。亲家母，就按你说的去做吧。不过我也希望，等我们家范鱼回来的时候，亚康的态度能有所改变。我就知道又是你这个臭女人，一个扫把星，你非得把我们安家搞得家破人亡，你才满意吗？其实我闭嘴，你又想说我误会你了是不是？你当我们都是傻子呀？有你在的地方就会出事，这怪谁呀、啊？都怪你！我看你根本就是妖精转世，魔鬼投胎！你给我滚，离我们安家远一点，否则我对你不客气。准再出现在安家。